Tatár Gergő és a Szél Rózsa minden iránya. Sziasztok! Tudatos volt ez a egy hónapnyi kihagyás, bár az utolsó egy hetet technikai probléma akadályozta. Egy héttel korábban szerettem volna ezzel a részsel elkészülni. És mivel ez az idei első epizód, ezért bújék mindenkinek. És ha már bújék, akkor remélem megnéztétek Boda Krisztina bújék című vígjátékát, és nem azért, mert dolgoztam benne, hanem mert tényleg nagyon jól sikerült, remek kis vígjáték lett. Tudom, hogy feldolgozás, de tovább van gondolva az eredeti, és azt gondolom, hogy aki, főleg aki nem látta az eredetit, annak nagyon jó szórakozást tud nyújtani, úgyhogy ha még nem tettétek, még megy a moziba, menjetek, nézzétek meg. No, ebben a részben szeretnék házilag barkácsolni egy díszlet elemet, vagy egy kis makett elemet, mégpedig itt mutatom is ezt a kis házikót szemből, tehát kicsit ilyen, hogy is mondjam, 2D, kétdimenziós jellegben, tehát egy homlokzatot szeretnék, aminek van minimális térbelisége. És ahhoz, hogy ezt megcsináljam, modern technológiákat fogok használni, amik szerencsére már akár otthon is elérhetők, mégpedig segítségemre lesz egy Ulex Maker kis egyszerű lézerdiódás vágógép, illetve már láthattátok korábban is, hogy belógott a képbe ez a remek kis narancsárga eszköz, ami nem más, mint egy Form 2-es 3D nyomtató Form től És mivel ez az epizód elég hosszúra sikerül, hogyha ténylegesen ezeken a folyamatokon végigmegyek, ezért ketté osztottam most ezt, tehát a mai az első fele, és jövő hétvégén jön a második része, és abban az epizódban fogok eljutni a tényleges végeredményig, nézzük végig ezeket a folyamatokat, nagyon érdekes lesz. Állati idegesítő volt a főcím hangja, nem? Na ez a 3D nyomtató munka közbeni hangja. Úgyhogy ezt majd mindjárt élőben is hallhatjátok. Közben itt mutatom a dolgokat, tehát itt van ez a kis homlokzat. És ugye ahhoz, hogy legyen egy alapja ennek az egésznek, ennek a front oldalát szeretném fából kivágni. Ez egy 4 mm-es réteget lemez lesz, amit megrajzoltam ebben az Inkscape nevezetű programban, és a lézervágó ezt a vonalat, amit megrajzoltam, ugye ezt fogja belevágni a fába. Mivel nincs nagy vastagsága, ezért ezt az egészet csak szemből lehet majd utólag jól mutatni kamerával, de ez a célom, hogy, hogy ilyen síkszerű legyen a végeredmény, hogyha beváltja hozzáfűzött reményeimet, akkor majd tudjak mellé még tenni egyéb ilyen díszletelemeket, vagy épületkiegészítőket. Munkában segítségemre lesz még az említetteken kívül egy lézernyomtató is, és milyen érdekes, hogy mind a három eszköz, tehát a lézernyomtató, a lézervágó, meg a 3D nyomtató is a fény hatására, vagy a fény fizikájára épül, mert még a 3D nyomtatóban is van egy bizonyos lézer. No, mutatom, itt látható ez a bizonyos Ilex Maker 5,5 wattos lézerdiódás kis vágóberendezés, és van egy-két nagyon fontos biztonsági előírás hozzá, Például az, ugye lézerrel dolgozunk, és szabadon látszik, brutális ereje van, tényleg nem viccelek, tehát ahhoz képest, hogy ez egy kis gyenge lézernek számít, körülbelül két másodperc alatt képes vakságot okozni, ezért elengedhetetlen ez a szép kis zöld műanyagból készült szemüveg, ami lehetővé teszi, hogy lássam a folyamatot, de ugyanakkor a káros lézer sugárzást megszűri. Tehát úgymond végig tudom követni a vágást, úgyhogy nézem a saját szememmel, de mégse sérül a szemem. Nagyon kell vigyázni, mert nem vicc. Illetve nagyon kell vigyázni, hogy az ember keze ne kerüljön be a sugár alá, mert brutál égési sérülést képes okozni, akár le lehet vele vágni az ember ujját is, ha nem figyel oda. No, de kezdjük el a folyamatot. Ahhoz, hogy ezt a 4 mm-es réteget, fenyőlemet átvágjam, ezzel a lézerrel, ugye ez 5,5 watt teljesítményű, 16 szor kell végigmenjek ugyanazon a nyomvonalon. Azt, hogy mely anyagokba hány kört kell menni ezzel a lézerrel, azt teszteléssel lehetett elérni. 
Itt van egy nagyszerű kis táblázatom, ahol azt próbáltam ki, ugye az első oszlop mutatja a teszt végeredményét, hogy hányszor küldtem végig rajta a lézert az adott formán. A második oszlop a sebességét mutatja a fejnek, ez milliméter per percben értendő, tehát 30 cm per perc, 40 cm per perc itt lehet látni, és így tovább. A következő oszlop, az a lézer ereje, ez 1-től 1000-ig állítható, ahhoz, hogy ezt a fát átvágjam bizony ezerre kell állítani. Az utolsó oszlop pedig az maga az anyag, illetve hogy hogy sikerült a végeredmény, itt lehet látni, hogy valami éppen, hogy nem vágta át, valami átvágta, illetve valami átvágta, de meg is égett az anyag. Azt még el kell mondani, hogy ezzel az eszközzel lehet vékony plexit is vágni. Az mondjuk már egy kicsit büdösebb, mint a fa, mert a fának csak éget szaga van, de ugye a plexiből már mérgező anyagok is felszabadulnak, illetve a papírt elsőre átvágja, és még az egy és a két milliméteres balzafát is elsőre átvágja, tehát csomó ilyen finom műtyürködési lehetőséget ad ez a kis házi szerkezet. Úgyhogy kezdjünk neki. Ez a fej, ugye ez egy kéttengelyes dolog, amit léptető motorokkal lehet vezérelni. Ahhoz, hogy a lézervágás működjön, fókuszálni kell a fényét. Tehát úgymond élességet kell állítani. Ezt a fejen lehet megtenni egy ilyen fekete gyűrű segítségével, és ugye ez egy, ezt még szabad szemmel is lehet nézni, ezt a kis pontocskát. Itt látható a gyűrű, ezt tekerem, és amikor a pont a legélesebb, akkor lesz a lézernek a legnagyobb az ereje. Tehát célszerű így állítani, különben csak égetni fogja az anyagot, de vágni nem. Néhány teszt, ezt kézi léptetéssel lehet csinálni, és akkor általában végigmegyek először vágás nélkül az útvonalon, úgy, hogy ez a bizonyos kis fókuszáló pont látszik, hogy lássam, hogy minden frankó-e. És hogyha igen, akkor itt látható is, megkezdődik a vágás. Itt azt a bizonyos sugarat, ugye, azt a függőleges sugarat, szabad szemmel, amikor rajtam az a szemveg, nem látom, csak a alján lévő égést látom, ugye az égés által keletkezett fény látható a szemvegen keresztül. Maga ez a bizonyos kék lézerfénye, ez nem brutál, ahogy kinéz a plafonon is. Elképesztő erő van, itt ugye megég a fa, egy kis füstet eredmény, ez valójában elszívó kellene hozzá, de mivel a véget fa az talán még kibírható, ezért a fánál nem szoktam használni semmit, ami elszív, illetve itt látható, hogy milyen kamerán keresztül, amikor elé teszem ugye a szemüveget, tehát ezt látom szabad szemmel a szemüvegben, és ugye ezt szemüveg nélkül. Ez egyébként a hűtőborda árnyék ott a plafonon. Amikor kész van, akkor egyszerűen kiveszem alól a fát, és hogyha minden stimmelt, kettőt vágtam, az egyiknél meglöktem véletlenül a gépet, sajnos egy, ennek a gépnek ez hátrány, hogy könnyen el tud mozdulni, elcsúszott róla, anélkül, hogy még át lett volna vágva. Szóval újra kezdtem, és itt egy másik, a, ahol már pontosan végig tudtam menni rajta 16-szor, és ezt igen, így ki lehet törni belőle. Illetve az ablakokat is egyenként ki lehet nyomkodni, ez a folyamat látható most itt, és kész van a háznak a homlokzati alapja. Úgyhogy igazából a lézerről most ennyit, mondom papírt is, balzafát is, egy-két ilyen dolgot simán át lehet vágni, tök hasznos kis szerkezet. A 3D nyomtatás előtti utolsó állomás, a Preform szoftver. Ebben a szoftverben ez a nyomtató sajátja egyébként, el kell helyezni a nyomtatandó tárgyakat. Ezek a kék dolgok azok, tehát ez a hasznos része, illetve a szürke, az a tartókája. És itt van maga a nyomtatónak a honlapja, csak hogy pár szót mondjak róla is, iszonyat jó kis gépezet, mégpedig azért, mert nagyon jól és nagy biztonsággal megcsinálja azt, amit az ember szeretne, ellentétben néhány korábbi 3D nyomtatóval. Illetve ami miatt nagyon szeretem, a rendkívül széles gyanta paletta. Ugye a nyomtatás úgy működik, hogy egy tartályba 
fényérzékeny gyantát önt a gép, és ezt világítja le lézer segítségével, ami megköt aztán rétegenként, de ezt majd mindjárt még jobban részletezem, és ugye itt a gyantáknál is lehet látni, hogy mennyi féle gyanta kapható hozzá, tehát nagyon széles körülön lehet használni ezt a kis gépezetet, például itt mutatom is, vannak az alapszínű gyanták, mint például a fehér, szürke, fekete, illetve az átlátszó, ez itt a felső sor, aztán van olyan gyanta is, ami gyakorlatilag fém, mondjuk ékszerkésztéshez való, mert hamu nélkül szublimál, tehát pozitív öntőformaként a gyűrűt ki lehet vele nyomtatni, amit aztán megfelelő módon kijöntve a gyanta eltűnik, helyette ott lesz olyan alakzatban a gyűrű. Van már kerámia, elképesztő, ki lehet égetni, utána lehet belőle inni. Ez mind folyékony anyag. Fogászati felhasználása lehet, fogakat, protéziseket, mindenféle ilyen kiegészítő eszközt lehet nyomtatni. Van nyúlékony, rugalmasabb, strapabíróbb, keményebb, tényleg mindenféle van. Ezzel a bizonyos lézerrel, ami a nyomtató aljában van, a tartályban lévő gyantás anyagot világítja le, úgy, hogy közben a platformot hozzányomja a tartály aljához, és úgymond ráhegeszti rétegenként a folyékony gyantát a platform aljára, illetve aztán már, a, amit már ráhegesztett, a következő réteget arra hegeszti rá. Ugye ez a bizonyos folyékony gyanta, ez műanyaggá szilárdul a megvilágított részeken, és UV fény érzékeny, tehát azért van ez a narancsárga doboz, hogy megszűri az UV sugárzást, mert különben pillanat alatt megkötne az egész gyanta. Ez meg hasonlít ugye a fotográfiára. Ez a, ezt a technológiát sztereolitográfiának hívják, ami nem egy új technológia, mindegy. Sokkal precízebb nyomtatási végeredményt lehet vele elérni, mint mondjuk a extruderes nyomtatókkal, amik ugye műanyag szálat olvasztanak meg, és azzal mennek végig, ugyanígy rétegenként, de ott nagyon-nagyon csíkos lesz a végeredmény, meg nem tudom, az, az számomra nem megfelelő, sok minden ez jó, én nem szeretem. Itt látható három segédeszköz a nyomtatáshoz, a tartály, a platform, illetve a gyantakazett, ez itt a szürke gyantakazetta, ezzel fogok most nyomtatni. Ugye van ez a bizonyos platform, erre épül rá a nyomtatandó tárgy, illetve jelen esetben tárgyak. Ennél a foglalatnál fogva kerül rögzítésre a gép belsejébe, és erre a sima részre hegeszti rá rétegenként a lézer a folyékony gyantát, és így szilárdul meg műanyaggá. Illetve itt van az a bizonyos tartály, amiben a nyomtatás közben a gyanta található. Ebben a tartályban lehet tárolni a gyantát, amikor nem nyomtatunk. Minden tartályban egyféle gyanta önthető, és ezt a gép meg is jegyzi. Tehát, ha egy adott tartályt beteszek a gépbe, akkor a gép megmondja, hogy milyen gyanta van benne, mert a tartályhoz rendeli a gyantát. Itt látható a tartály kibontva. Itt van egy ilyen általam csak ablaktörlőnek nevezett kis törlőke, ami a tartály alját söpri el minden réteg után. Pontosan azért, hogy a kis szöszög, darabkák, koszok ne zavarják a fény útját. Itt kicserélem a régi kazettát a szürkére, egy tartós anyag volt most benne, egy tartós műanyag, de az kevésbé festető jó, mint a szürke. A platform is ugye az előző nyomtatáshoz volt, egy másféle anyaghoz. Én nem szeretem keverni a platformokat, bár ezeket lehet keverni. és beteszem az üres tartályt a nyomtatóba, valamint rögzítem ezt a bizonyos törlőkét a megfelelő helyre. Itt látható, alulról lesz világítva a lézer által, menetes szár tetején a platform helye, A szürkének a platformját is beteszem most ide. És a nyomtató nyomtatásra kész. Pontosabban, mivel a tartály még üres, ezért föl kell tölteni a gyantával. Ez kb. 10 percet vesz igénybe. 
folyamatosan ellenőrzi a gyanta szintjét, és azt szerint dönt, hogy adjon-e a tartályhoz még gyantát, vagy pedig nem szükséges. A nyomtatás előtt figyelmeztet, hogy nyissam ki a szelepet a kazettán, illetve ellenőrizzem a platformot. A nyomtatáshoz egyébként föl kell fűteni a nyomtatási környezetet, ami ugye jelenségben a tartály, legalább 31 fokosra. Ez ideális hőmérséklet a gyanta megszilárdításához. Míg föltölti a tartályt gyantával, az alatt körülbelül föl is fűti 31 fokra. Megnézi, hogy most mennyi gyanta van a tartályban. Mindjárt rájön, hogy se mennyi. Ugye 25 fokos most, és 31-nél indul a nyomtatás. Van a hátuljában egy érzékelő, azzal nézi a gyanta szintjét a tartályban. Az elején egy picit nehezebben indul meg, de aztán fölgyorsul az egész. De mondom, mire fölfűti 31 fokosra, addigra kb. tele is lesz a tartály gyantával. Szépen csorog a szürke gyanta, és a tartályban van egy fekete vonal, illetve van egy alsó, meg egy felső érték, közben lehet látni, hogy már 28 fokos, most ugrottunk picit az időben. Szóval itt ez a két fekete vonal, e közé kell essen a gyanta szintje, se alá, se fölé nem mehet, mert akkor már nem ideális valami. No hát, kész is vagyunk, összekeveri egy picit, és a platformot megindítja lefelé, amit egészen a tartály aljáig leviz. Az első réteg ráhegesztése az hosszabb ideig tart, az legalább 5 perc. Pontosokát nem tudom, de talán azzal lehet összefüggésben, hogy tulajdonképpen az első rétegen múlik a nyomtatandó tárgy stabilitása, tehát hogyha az első réteggel valami van, akkor bizony leesik a platformon a tárgy, és akkor az egész nyomtatás nem sikerült. Itt lehet látni, hogy világítja lézerrel, ugye alulról a gyantát, a tartály átlátszó alján keresztül, majd oldalra húzza el a tartályt, hogy könnyen leüljön az első réteg, nehogy az legyen, hogy leszakadjon, ahogy fölemeli a platformot, mírással szedi le mindig a tartály aljáról a nyomtatandó tárgyat. Az első réteg után még nem látni semmit egyébként, csak a csöpögő gyantát, ugye, ahogy kiemelte a platformot, ez legalább egy 2-3 milliméterig nem látszódik, hogy van rajta valami. Most az ötödik rétegnél tartunk, ez azt jelenti, hogy fél millimétert mondhatott eddig a platformra, és ez a folyamat így ismétlődik egészen addig, több százszor, amíg föl nem építi az egész tárgyat, és ugrottunk picit az időben. Itt már jól lehet látni, hogy bizony van a platforma alján valami, és ugye ilyenkor már a platformot úgy teszi vissza a tartályba, hogy csak a, a rajta lévő tárgy alja érjen hozzá. Lehet látni már a tárgyak elkezdtek fölépülni. Jelenleg itt tartunk. 175. réteg. Így néz ki a nyomtatás jelenleg. A Reform szoftverben meg lehet nézni. 343. réteg, 2 óra 13 van hátra, kiemelés, söprés, vissza. Ismét ugrottunk az időben, közben beesteledett, és szépen lehet látni, hogy készülnek a tárgyak, illetve ez a közelebbi a korlát, az már szinte kész is van, már csak a párkány és a tető épül. Itt lehet látni ugye, hogy a korlát már kész van. Utolsó előtti rétegnél tartunk. Ilyenkor mindig leellenőrzi a gyanta szintjét, ha szükséges hozzád, még egy kicsit, nem nem. Itt egyébként már real time látszódik, hogy mennyi ideig tart egy réteg. De egyre kisebb általában a felület, amit le kell világítani. Kész van, kiemeli, fölviszi a nyomtató tetejébe. 
ilyenkor inicializál. És kész a nyomtatás. Szoktam várni egy picit, hogy lecsöpögjön, mert azért célszerű a gyantát visszajuttatni a tartályba. Majd erre az elemre lehet rátenni a platformot, és így könnyen megfogni, hiszen le kell szedni róla a műanyagokat. Így néz ki a három tárgyunk, és utókezelés következik, amit viszont már csak a következő epizódba mutatok meg, mert hát nagyon habos egyrészt, másrészt pedig ugye a gyantát nem lehet róla lemosni, vízzel csak izopropil alkohol. Na hát ebbe a részbe ennyi fért most bele, egy hét múlva jön a folytatása, a kinyomtatott tárgya utókezelésével, illetve a kis velencei díszlet házikom összerakásával, lesz benne még egy kis festés is, úgyhogy léci, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek ezt meg, kövessetek Instagramon, ott mindig hamarabb mutatok egy-két képet a soron következő epizódból, akik ezt az epizódot látják először tőlem, azoknak elmondanám, hogy azért kapta a vlogom a szélrózsa minden irány a nevet, mert bármilyen téma előfordulhat, innen-onnan kiragadva, bármilyen szegletből. A célom az, hogy érdekes legyen, és legyen benne ismeretterjesztő jelleg. Sok minden szeretnék idén, úgyhogy tartsatok velem, kövessetek Instán, Iratkozzatok föl, köszönöm, hogy megnéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő epizóddal, ami ugye ennek a folytatása lesz. Sziasztok!